Hello. Hello, teacher. Hi, how are you today, Fabrizio? It's fine. It's very good. Good. At home. Good. At home. You work at home. <laughs> okay. I am good at home. All the day. All the day. So you don't go out today. No salido. Mm, a, a comprar. <laughs> A comprar. Antes sí. de llegar al pretende. Sí. No es que como ah, queda cerca dos cuadras. No hay peligro. Sí. Hay que ir rápido. Hasta una ida a comprar pan la tiene uno que apreciar, valorar y disfrutar. Sí, sí, cuando salí me asusté el sol. Y <risa> <risa> of... <risa> ya me imagino. <risa> y los demás, how are you today, Danny? Hi, teacher. Hi, how are you today? Fine is con homework. homework. Ah, with homework. De, de la universidad. Y pues, no, ahí vamos. Ah, ok. So, are you taking online classes? ¿Están haciendo clases en, en línea? Eh, no, son las de inglés. Eh, las de la U suben. Han subido ah, como guías. Que hay que hacer. Ah, okay. mm. Si sí, sí, son las de inglés que no la cancelan no sé por qué. No, hay que, hay que irse preparando para que esto a saber cómo va a ser porque bueno a mi niño aún al chiquitito ya le están ofreciendo que va a seguir las clases en línea las del colegio sí, mi hijo así lo sigue también verdad en, ¿En sí. línea sí. Sí, sí, sí pero es bueno porque así uno se distrae y de alguna manera sigue sigue la rutina verdad se mantiene sí. ocupado. Sí, hoy me tocó aprender otra vez las palabras graves, esdrújulas, agudas. Y en español. Y en español tuve que buscar en Google. Así toca. That's crazy. Ok, anyway, did you check the vocabulary for today? We're going to start the section number four. Section four. Did you check the platform? Before the class? Yes. Yes. So, what is the topic for today? Clothes. Clothes. Uh -huh. Clothes. It's vocabulary about clothes. And, uh, well, the platform show us two different types of clothes, right? Yes. Yes. Okay, here we have it. And we have two different kind of clothes. We have clothes for work and clothes for leisure. Say so. What's leisure? Descanso. Ajá, para el tiempo de ocio, para cuando está de ocio, de descanso. Eso es leisure. So, uh, we're going to listen and you can repeat at home. And then you tell me if there is a word that is not very clear the meaning, you can tell me. Audio. Okay, listen and repeat. Repeat at home. Unit four. Whose genes are these? Page 22, exercise one, word power, close. Part A, listen and practice. Close for work. Hello. Tie. Tie. Shirt. Tie. Shirt. Belt. 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 Coat. 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 Jacket. 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 Pants. 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 Suit. Suit. Shoes. Suit. Shoes. Shoes. Scarf. Scarf. Blouse. 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 Skirt. 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 Heels. High heels. High heels. Raincoat. 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 Dress. 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 Clothes for leisure. Hat. 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 Sweater. Hat. Sweater. 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 Love. 
Gloves. Gloves. Jeans. 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 Boots. 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 Cap. 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 T-shirt. 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 Shorts. 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 Socks. 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 Sneakers. 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 Pajamas. 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 Swimsuits. Swimsuits. Okay, any new word or vocabulary that is maybe not very clear? Suit es como decir traje. Es traje, exacto. Suit. Suit. Mm -hmm. Thank you. Okay. Any other? Alguna otro que no esté muy claro? No. No? Okay. I have another presentation. Este es vocabulario, ropa, so. Eh, les envié, antes de la clase, les envié una presentación donde hay un poco más de vocabulario. Es this one. La recibieron, ¿verdad? Yes. 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 Okay, we have clothes. That's vocabulary. Clothes. Hat. 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 Cap. 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 Uh, tie. Tie. Uh -huh. tie. 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 Shirt. 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 Blouse. 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 T-shirt. 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 Jacket. 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 Jumper. 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 Suit. 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 Este es, es importante en cuanto a, a tener en cuenta que suit nos referimos a un traje. Hay otra palabra que se escribe exactamente igual, pero la pronunciación es Así, sweet. Pero si decimos sweet, nos referimos a una habitación de hotel. Mm -hmm. So it's important. Suit. En este caso se pronuncia suit si nos referimos a un traje o un conjunto. Suit. Dress. 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 Belt. 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 Skirt. 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 Coat. 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 Raincoat. 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 Abrigo para la lluvia. Raincoat. Gloves. 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 Mitten. Mittens. 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 Estos son similares, pero si ven hay una diferencia, ¿no? Gloves. Son para todos los dedos, para cada tiene, dedito. Ajá, tiene Gloves. cada dedito separado. Y los mittens. Mittens. Solo tienen para... separado el pulgar. Uh, uh -huh. Mitten. Sweatshirt. Este, Sweatshirt. 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 Ajá, lo que conocemos como sudadera. Sweatshirt. 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 Tracksuit. 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 Es como el pants. El tracksuit es un conjunto deportivo. 
Ah, okay. Uh huh. Fraction. Fraction. Dressing gown. Dressing gown. Dressing gown. Dressing gown. Oh. Es este como que fuera como un camisón para hombres, no sé cómo se llama. Bata. <laughs> La bata. Um, bata, una bata. Dressing gown. Dressing gown. Bathroom. Esta es específica. Para la que calidad se de pone, baño. La del baño, ajá. Bathroom. Bathroom. Pijamas. 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 Nightgown. 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 Ajá, ese es un camisón, le decimos. Jeans. 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 Trousers. Trousers. Trousers es, es pantalones, uh, pero uh, pantalones más formales, ¿no? Trousers. Trousers. Shorts. 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 Trunks. 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 Es como una bermuda, right? Trunks. Swimsuit. 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 Shoe. Shoes. Shoes. Trainers. 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 Sandals. 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 Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Son las chancletas. Flip flops. Slippers. 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 Pantuflas. Ok, so there you have more vocabulary. Ahí tienen más vocabulario. En la parte de la plataforma tienen eh, lo que vimos al principio y ahí se les invita a que ustedes escriban en el discussion forum. Pueden hacer oraciones como... I wear, el verbo wear significa vestir o usar. I wear, um, for example, a jacket for work. I wear a jacket for work. A jacket for work. For work. I wear a jacket for work. Um, I wear, wear short, short, uh -huh. short, my house, and t-shirt, um, a beach, and t-shirt, at the, at the beach, podría ser, or at home. Whatever. So, ahí es para que ustedes tengan un acceso a una poco más de práctica adicional. Ahí, luego de que vean el primer video de la sección 4 en el discussion forum, ahí pueden poner ustedes oraciones como las que ya les mostré. Y así pueden practicar un poco más el vocabulario. Ok, next. Estoy segura que ya bastantes de estos colores ya los conocen. Pero vamos yeah. a, hacer, a escuchar aquí la pronunciación de esto. Ok, so let's listen. Colors. Page 23, exercise. You can repeat at home. Pueden repetir, okay? At Size 2, colors. Part A, listen and practice. White. Well, Light white. gray. Dark gray. Gray. Dark gray. Dark gray. Dark gray. Beige. Beige. Light brown. 
brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, so uh, Regina, what are your favorite colors? Uh, my favorite colors are purple, green, and pink. Okay, can you ask the same question to another classmate? Um, uh, Maudi. Hello, what are your favorite colors? My favorite color is blue and uh, pink. Okay, yeah. Your favorite colors are blue and pink. Can you yeah. ask the question to another classmate? Um, yeah. Marce? Okay. My favorite color are white. Solo que ahí me hicieron trampa, no le hizo la pregunta. Ah. <laughs> Sería, eh, what oh. are your favorite colors? My favorite color are white, black, and pink. Okay, continue. Ask another classmate. Okay. Um, Silvia Silvia Hola Silvia, Silvia. What is your favorite color Silvia? My favorite colors are white and dark brown. Dark brown. Dark brown. Okay, nice. Continue. No. No, no, no. Continue. Ask another classmate. Fabricio. Ask the question. Hi, sí, sí. What are your favorite colors? My favorite colors are dark and dark blue. Excellent, continue. Um, Danny? What? <laughs> Danny, what, <laughs> what are your favorite colors? Okay, um, favorite. I, my favorite color is black. Okay, continue. Dennis, what are your favorite colors? <clears throat> my favorite color are blue and green. All right, continue. And um, happy. Mauricio, ¿estás ahí? Hola. Hello. Hola. ¿Cuál? Hello. What are your favorite colors? My favorite color is white. Hmm. Ok. So, has everybody participated? ¿Todos participaron o nos falta alguien de mencionar por ahí? Ya todos están. Yes. Okay, great. Yeah. Uh, okay, now that we have practiced the colors, we have a conversation here. Can you repeat the topic? It's a disaster. Can you repeat? It's a disaster. It's a disaster. It's a disaster. It's a disaster. All right, look at the picture. Where are they? They are at the laundry. Uh -huh. um, are they happy? 
No. No. Oh. no. So no, she looks it's angry. 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 They are angry. angry. And what about this lady? Oh, um, so. La ropa. She looks worried. Parece preocupada, right? Worried. Worried. Okay, let's listen the conversation and then we're going to define vocabulary. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Okay, questions about vocabulary? Who's? No. Who's? The mm -hmm. quien? Mm. The quien? So, so the, the question is whose jeans are these? The quien son estos jeans? Any other question about vocabulary? Mm. Only whose? Mine. Mine. Significa mío, mío, possessive. <laughs> ya vamos a llegar por ahí. No more questions? No. No. Ok, so we can listen one more time. Les acabo de mandar al WhatsApp la foto de la conversación porque es lo que vamos a practicar. Se las voy a, a dar play una vez más. Okay. Voy a poner otra vez la conversación para que puedan escucharla y poner atención a la pronunciación ya que los voy a poner a practicar en grupo en un momento. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Okay, so now I'm going to uh, create the section groups. Hoy veo menos gente, quizás había cadena. <risa> no, no había. No había. Seguimos con cinco. ¿Cuántos hay? Están dormidos. A las nueve y media va a haber. A las nueve y media. Ajá. Así que apúrese. Apúrese. Rayos. No, Le urge ir a ver cuántos hay. No, sí, sí. hay, no. De todos modos, ahí vemos el reprise. Okay. Pues sí. I'm going to create the sections. Voy a crear las secciones para que practiquen. Acuérdense, hagan turnos mientras llego ahí a ver cada grupo, a ver cómo están haciendo pronunciación. Ok. okay. Vamos a ver. Quiero cuatro, de tres a cuatro. Sí, más seguro, tres a cuatro. Ok. Ahí vamos. Okay. 
Vaya, este... Hoy ni sean ustedes dos. Ay. Me voy a dejar de último. <risa> Me asustó la teacher. Voy a apagar es que la sabe... cámara para que no, no se No, es que estaba viendo la imagen aquí en WhatsApp web y de repente se <risa> ve. No. Sorry. No, no fue en mal. Aquí lo voy a oír. Vaya, este, si quieren, empiece ahí Mauricio y Maudi. Bo... Maudi, vale, soy Maudi y empiezo. Ray, okay. or... Uh, ¿Empiezo? Yeah. Yes, yes. Great. Are the clouds are dry? Where is my muse blues? What color is it? Uh, ¿Sí? Ah, no, ¿verdad? Son tres o dos. No, solo son dos. Solo son dos. Ah, vale, perdón. <laughs> it's gray. Hers. A light blue blues, it is it yours? No, it's night. Why is night is a disaster? Oh no, a large all our clothes are light blue. Here's the problem is this news blue jeans house. Uses, perdón. Uh, these are these. Ooh, they're mine, sorry. Okay. okay oh. yeah. ¿Con quién practico? Oh, yo soy um, Pete. Bah, okay. No, 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 yes, mm. esa inicia yo. Tú eres Pete, yo soy Julie. <laughs> okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blue? Uh, what color is it? It's white. Here as light blue blues is yours? Blouse. No. Light blue blouse. Ah, blouse. Blouse. No, it's not mine. White is it mine? It's a disaster. Oh okay. no. Continue. Uh, oh no, I'll I'll all the all our clothes ah uh, all our clothes all our clothes, uh -huh. all our clothes are light blue here's the problem it's this new blue jeans who who's these are these oh they're nice sorry oh they are mine sorry Okay, oh, you did they... a good, good job. Lo están haciendo muy bien. Eh, solo les falta como hacerlo un poquito más rápido. <risa> más Pero eso es, ajá, también un poco más de, de ahí, de, de drama. <risa> ya ve que no somos dramáticos, ¿verdad? <risa> no, ya, ya vi que no, pero en inglés como que hay que ser dramático. <risa> ok. Okay. Continue practicing. Voy a ir a ver otro grupo. Okay, okay thank you. Bye. Bueno, ¿qué, ¿qué me falta practicar? Blue blouse. It is yours? No. It's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans. Who jeans are these? Oh, they're mine, sorry. Muy bien. ¿Y ahora? Yeah. Como yo soy Fipanda, ahora soy Julie. <ríe> ok. ¿Con quién lo vas a hacer, Fabricio? Contigo, porque como oh. ya no participar. <ríe> ok. Entonces, el Pati. Ok. 
grave uh -huh. our closet are dry what i is is my new blouse blouse what, what color is it it's why here's a light blue light blue blouse it is your no it's not nice why is it's night is the disaster it's a disaster oh the disaster Pardon? Disaster. Disaster. Uh -huh. Disaster. Uh -huh. A disaster. Yes. Okay. Oh no. Our clothes are light blue. Here, the problem is this new blue gym house. Gym are this. Oh, there are mine. Sorry. Okay. Ok, you're doing great. Lo están haciendo muy bien. Solo falta un poco más de fluidez y de drama. <laughs> ok. And that's ok. Continue practicing. Ok. Okay, I see that almost everybody is here again. Creo que sí ya entraron todos. Sí, ya. Yeah. Okay, so um, the objective of this conversation is to practice pronunciation and also introduce another topic. Um, the new topic, este es el nuevo tema que van a ver con esto, es possessives. Possessives. Uh, tenemos possessive adjectives y possessive pronouns. Vamos a escuchar el, el audio de, de la gramática and then we're going to explain. Teacher, sorry, pero yo no escucho sorry. nada. ¿No se escucha nada? Ah, ok, ok. No se escucha. Teacher, póngalo bien. Yo teacher. tampoco no escucho nada. Estoy okay. esperando el audio. Perdón, Page es que cada 24, vez que hago act... como las secciones de grupo, el, el audio se, se desconfigura y se me olvida. <laughs> Exercise 5, Grammar Focus. Ahora sí lo escuchan, ¿verdad? Sí. Possessives. Adjectives. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. Pronouns. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. 
These socks are ours. These socks are theirs. Names Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t shirt. Whose blouse is this? It's Pat's. Whose jeans are these? They're Julie's. Okay, uh, about this, este grammar es bastante información como para asimilarla en una sola clase. Entonces, ahorita vamos a ir por pasos. Aquí, possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. Hay tres maneras diferentes de indicar posesión para indicar que algo nos pertenece. Se explica aquí en possessive adjective, possessive pronoun, and possessive names. Entonces, ahorita dirán, ¿cómo es eso? Okay. Okay, I can say this, for example, I have a, a marker. Aquí tengo un marcador, a marker. Entonces puedo decir, this is. This is my marker. This is my marker. This marker is mine. Okay. Estoy diciendo básicamente lo mismo. Mm -hmm. This is my marker. Este es un possessive adjective. Normalmente el possessive adjective va seguido de un nombre. El nombre acá es marcador. This is my marker. En cambio, cuando uso un possessive pronoun, el possessive pronoun no va seguido de nada. Usualmente, en la mayoría de casos, va al final de la oración. This marker is mine. Estoy refiriéndome a algo que es mío. Okay? This is my marker. This marker is mine. Estoy diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Este es mi marcador. Este marcador es mío. mío. Mi, mío. Uh -huh. Ahora, puedo decir, this is her marker. Ajá. Este es possessive adjective. Como les repito, el possessive adjective va seguido de algo, de un nombre. Este es su marcador. De ella, no mío, de ella, de otra persona. This is her marker. O puedo decir, this marker is hers. Es de ella. Este marcador es de ella. This mm -hmm. marker is hers. Ahora quiero decir, este marcador es de Guadalupe. Entonces voy a usar el possessive noun. This marker is Guadalupe. Y para ser possessive agrego un apóstrofe y una S en el nombre. Entonces esto me indica que el marcador es de Guadalupe. Guadalupe. Ajá, este apóstrofe con esta S no es is, contractado, nada que ver. Es el possessive noun. Es no. un, ajá, estoy indicando posesión utilizando el nombre de la persona. Este marker es de Guadalupe. Uh -huh. Aquí solo estoy diciendo de ella, de ella. Este es su, de ella, ¿verdad? Su marcador de ella. Este marcador es de ella. Este marcador es de Guadalupe. Entonces son tres maneras diferentes. Y esto va a ir dependiendo del sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, 
he, he, she, he, um, we, we, we they. they. Okay. okay, porque rara vez vamos a usarlo con el it porque uh, difícilmente una cosa posea algo, pero sí sucede, sí sucede y se usa. Mm, lo vamos a poner. Estos son los pronombres personales. Si me refiero a algo que es mío, el possessive adjective is my. Possessive pronoun será mine. Mine, mine. It's my mind. Ajá. Ahora, si me refiero a algo que es tuyo o de ustedes, el possessive adjective is your. Yours. Si es possessive pronoun. Yours. 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 Ahora, si me refiere a algo de él, de un, de un caballero. Yes. Is. Y acá se escribe igual. Yes. Si es el su de ella, si me refiero a algo de una her. persona de sexo femenino en possessive adjective será her. 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 Y el possessive pronoun her. será hers. Ahora, este no se usa mucho, pero se dice it's. It. Nada más que sin comilla, porque si le pongo comilla estoy refiriéndome al verbo to be. Mm -hmm. It is. Aquí no. It's we possessive adjective our possessive pronouns ours. Oh. Oh. A possessive adjective is their and possessive pronoun theirs. 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 Uh -huh. So, depende, en, uh, por ejemplo, si yo quiero decir, esta es tú o la clase de ustedes, esta es su clase, utilizando un possessive oh. adjective, this is your oh. class. Tu clase, yours. Tu clase. Aquí, your, con R nada más, your, your class. class. Como les repito, cuando Yo, utilizamos sí. esto, el possessive adjective va a ir seguido de un noun. Aquí el noun es class. Your más algo, después your class en este caso. Ahora si yo quiero decir esta clase es de ustedes, es de ustedes, yours. This. Yours. This. Yours. 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 No va yes. seguido de nada, ¿verdad? Sino que va al final y la diferencia es que se escribe también con una S al final. Right. Mm. Mm. Ahora, con his se escribe igual en ambas formas, solo la posición cambiaría, ¿verdad? Con her y hers ya les había dado un ejemplo. Um, ahora, si me incluyo yo en el ejemplo anterior, nos transformamos en nosotros, ¿verdad? Yeah. Ok, yeah. si ahora yo quiero decir. Esta es nuestra clase. Uh -huh. This, This is our class. Yes. Ahora, utilizando un possessive pronoun. This class, class is ours. This class is ours. Ahora, um, quiero referirme a la casa de, de mis vecinos. Son ellos. Va a referirme a ellos. Um, they. Uh -huh. Puedo decir they. they. They, they, home. they, their home is, mm -hmm. o puedo decir, um, 
La casa que está a la venta es de ellos. The house itself is there. La casa en venta es de ellos. The house on sale is theirs. Mm -hmm. Y así es como se funciona esto, solo de ir analizando quién es el sujeto, el objeto y dónde van estas cosas. And that's it. Esto es práctica, como les decía. Y lo otro, pues, uh, indicar posesión utilizando el nombre de la persona. Eh, si yo quiero decir el carro de Carlos es azul. O el, um, uh, la casa de Roberto es bonita. So, Roberto's. House. house. Roberto's house. Is pretty. Nice. Ah, it's nice. Roberto's house nice. is nice. Okay. La casa nice. de quién? De Roberto. Roberto. Mm -hmm. Roberto. Roberto's house is nice. Nice. Okay. No sé si tienen preguntas acá. <laughs> Es que es práctica. Vamos a ver. No, con solo una... que siento que es algo un poco complicado. Ajá, es que es como, eso es práctica. Cuando ya se están haciendo las oraciones. Ajá, es práctica. Vamos a ver. Tengo una presentación acá donde aparecen ambos. <risa> For example, here, this is, this is, this is my broom. It's mine. mine. It's my broom. That is your cat. It's yours. It's yours. Mm -hmm. Es como si él le dijera a ella, ese es tu gato. Es tuyo. Okay. Lo voy a quitar. Ok, that is his that is room. His room. It's his. 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 Es de él. Right? That is her cat. Her cat. It's, It's hers. 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 That is its food. Es lo que les decía. Ahí sí estamos diciendo that es su comida, refiriéndome a que le pertenece a un animalito, ¿verdad? It is. That is its food. It's its. It is its. This is our school. It's ours. Oh, oh. This is your school. This is your school. It's yours. It's yours. Those, uh -huh, she said, those are their books. They are theirs. They are books. They are theirs. So, and remember, my, mine. Mine, your, your, yours, his, his, her, 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 This is Hermione's cat. It's it's her. It's her. It's her. Uh -huh. es de ella. It's hers. This is Ronald's guitar. It's his. It's his. 
this is the cat's food. It is it. It is it. Okay, good. These are the girls' book. They are there's it's Dave. plural. There's uh -huh. This is our school. It's ours. It's ours. 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 Okay, and that's the end. <laughs> Al final, because si lo hicieron bien. <laughs> And this is practice. So, para mañana, ahora que solo estaba explicándoles el tema, estas no se las he mandado, pero se las puedo mandar ahorita que termine la clase. Les mandé la presentación de la ropa para que pues practiquen el vocabulario. Y si se fijaron, el PowerPoint tiene sonido, entonces pueden practicar uh -huh. la pronunciación también. Ok, so mañana vean la conversación, el discussion form de la ropa, comenten. I wear a tie for work, I wear a shirt at home, and things like that. Y bueno, si gustan pueden intentar completar los ejercicios de los possessive adjectives y los possessive pronouns. Pero mañana en clase vamos a practicar más ese tema porque inglés es práctica. Ahorita se sintieron así como que, ay, ya me trabé con este tema. Pero como les dije, es mucho para hacerlo yeah. solo en una hora. Entonces, vamos bien con el tiempo, vamos bien con los temas. Entonces, mañana vamos a tener tiempo para practicar. So, um, okay. thank you for joining the class. And remember, take care, wash your hands, complete the platform, and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Good night, everybody. Good night, Good everybody. Night, everybody. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. <laughs>